はい、えー、ということで、えー、今日はですね、えー、人間学ということでちょっとお話ししてみたいと思います。あのー、まあ、通常、近景塾をやってるんですけどね、ちょっと新しいタイトル考えようかなと思って、人間塾にし人間学がいいかなとかね、と考えてるんですけど、まあ、ちょっとかテスト的にちょっとやってますけどね、まあ、テスト的にうまくいったらこれが第1回なんですけどね。はい、えー、ということで、あのー、まあ、近景塾のおさらいも含めてね、ちょっとやっていこうと思うんですけどね。はい。で、なぜ人間学なのかっていうとね、まあ、結局、あのー、自分が誰なのかってみんな知らないですよね。しゃ知らないで結局、こう、生きてしまっているのでね、あの、どう生きていいのかもわからないっていうね、まず自分が誰かわからないっていう、ところでねやっててもねこうすごくねあの不安ですよね不安というかねつ,つまりまあこういう例えがあるんですが、えー、私たちはその自動車に乗ってるんだとだけど自動車の操縦の仕方を知らないでその中に入っちゃってるんだとそういう感じですねですから自動,自動車に乗ってることさえも分かってないかもしれないですねだから、それがね、あのー、そういうとこがね、あのーここ、根本的なところは分かってないとね、あのー、なんだか一生無駄にしてしまうこともあり得るんですよ。だって、その運転の仕方が分かってないのに、ずっとこう乗ってて、あれ、これ、運転してんだけど、うまく動いてないかもしれないみたいな感じでね、どこ行っちゃうか分かんないみたいな感じだとね、人生もどこ行っちゃうか分かんないですよね。はい、でちょっと今回、この中にはね、まあ、僕、宗教研究家でもあるからね、その宗教的なものも含まれます。でもね、これはね、あの結局、あの全ての宗教的なものやスピーチャー的なものがたどり着くところです、結局。それを去年お話しし,しようと思うんですね。はい、えー、ということで、っていうか、でねもうまあ、スピーチまあこのテレビでね見てらっしゃる方は分かると思うんですけどもう皆さん実はねあのー、まあ簡単、まあ、最初から、まあ、最初何度も見てる人はびっくりしないと思うけどさあのー、もうこのせあのー、あなた自身が宇宙なんですよ<笑>極端で一応小宇宙って言い方もしますけどねえー、と大きな宇宙から分かれて自分の一部が私という小宇宙になっているということですよ、うん。まあいろんな言い方ありますよね。例えばこの小宇宙の中にもいろんな生物がいっぱい住んでますよね、一緒にね。えーえー、まあ例えばこういくつでしょうかね、うんすごい。すごい数の細胞があって、赤血球なんか、赤血球とか白血球自由に動き回ってて。<笑>ねあと私の人間由来じゃない細菌もいっぱい入ってるじゃないですか。いるじゃないですか。あの表面にいっぱい生きてるしね。あと体の中にもこう、いっぱいいるじゃないですか。ね、大腸菌もいるしね。だからそれが一緒に一つのコロニーを作っていて、それがこの私っていう人間ってなってるわけですよね。だから、あの、例えば大腸菌とか全部なくしたりするじゃないですか。そうすると大腸菌も役割があってね。そうすると動かなくなったりしちゃうんですよね。もうちゃんと消化できなくなっちゃったりとか、バランスが崩れちゃったりするはずなんですよ。だから、バランスよくあることがね、そういう、あの、いろんな生物がバランスよく自分の中に、こう、一緒にいてくれることで私が存在してるってことですね。はい。ねあのー、それでね、まあ、極端、極、極論を言ってしまうよね。あの、これね、絶対、絶対これリン、この話聞いてね、絶対、あの、損はしないんですよ。あの、最初、最初聞いた、聞,聞く人はね、びっくりするかもしれないけど、実はこれが言ってることは本当なんです、実は。ね。えっ、ー、と、私たちは実は人間っていう肉体に魂が入ってできている存在です。<笑>まあ、いきなり、ちょっとね、あのー、あれなんですけど、まあ、例えば、神道で言うとね、神道だと分け見たまって言うんですね。で、その、魂が本来の大きな神様から分かれて分かれて分かれて分かれて小さくなって、ポンって私たちにポンと入ってるんですね。
だから、私たちは直径です。あのー、全く、あのー、あのーね、人間っていうのは実は、本当に神様の分け見たまが入ってるんです。あのー、直径です。で、あの宇宙の一部っていうね一部だっていう言い方もさっきしたんですけど一部というよりちょっとね人間は特殊な存在であの神様の魂ダイレクトなんですよだかられあの万物の霊長とかって言い方する場合もあるんですけどそういうのをね表してじゃないかと思うんですけどね私はねだからちょっと特殊なんですねでこれが例えば、あの例えばカエルだとかウサギだとかそういうのになってくるとちょっと違うんですよ。あの直接こう魂的なところが来てないんですね。あのだからどっちかっていうとその動物っていうものと人間とちょっと違うんですよね。まあこれちょっとイルカとかはイルカは除くんですけど、ね、イルカも実は魂入ってるんでね。はい、これは余談なんですけどね。イルカは魂入ってます。えー、あの人間と同じ同等な、えー、神様が入っている存在ですね。まあ、だから、この私たちが、その魂が私たちに肉体にバーンと入ってて、それがさっきのいっぱいこうやる、この生、なんていうかな、細胞の塊だったり、いろんな細菌だったり、この塊の肉体を動かしてるってことなんですよ。これ、これがね、一番最初に分からないと、あのー、全部、ど全部人生がずれちゃうんですよ。これが一番大切なことなんですね。まずここが大切なことなんです。ね、で、私たちは、まあ、ある種こう、その創造主だった存在が私たちに入ってるんですね。だから、もともとこの宇宙を作ったのも私たちだし、この宇宙がこういろいろあって、いろんなことが起こって、そういうのをやってたのも私たちなんですよ。まあ、私たちというか、私なんですよね。私がこの世界を作っていたってことなんですよ。皆さん,皆さんもってことなんですけど、ね、皆さんも分け見たまだから、えー。人間である以上は分け見たまなんですね,、まあねあのー。まあ、基本的にはそうなんですけどね。うん、たまにちょっと入ってない人がいるって噂がありますけど、<笑>そのことはないかな、分かんないですけどね。<笑>うん、入,ってない入ってない人はちょっとおかしいって話があるけどね。うん、あ、クジラもそうですね。うん、はい。あのそうなんですよ、えー。まあそういうところでねこのポイント自分は魂その大きな創造主から分かれてきて入ってると魂であるってことなんです人間は全部全員ね基本的には、うん、まあそれが基本としてあるわけですね。でこの前はね、ブルース・モーエンさんのところでも面白い話しててね、あのー、ブルース・モーエンさんがやっぱこの世界の構造っていうのを読みに行ったときにね、あのー、<笑>いろんな情報あるからさ、あのーあそまあ、ちょっと先に出しちゃうんだけど、あのー、よいしょ、こうやっていいかな。あの例えば私ねあち,ょちょっとだけちょっとネタバラシなんですけどあの私私のこう私はどこにつながってるかみたいなその魂のね系譜みたいのをこうあの探していった話があってねで最初で私の向こう側に一つえー、っと私、円盤みたいのがあるんですよね。うん、こうちょっと待ってくださいね。うん、こういうね、円盤みたいなものがあって、こうつながってて、円盤っていうのはこのディスクみたいなやつですね。ディスク。CD みたいな、そういうディスク、ディスクですね。レコードとか。そうあのこれブルース・モエさんのところでちょっと出てきた話なんですけどこういうふうにつな私っていうものを探っていくと,探すとこういうふうにつながってるんだとで,でこれこれはブルース・モエさんの見方なんでね他の見方もいろいろあるんでちょっと後で紹介しますけどでこれよく見とくとこうなっててでこのディスクに実は
、私以外の人もいっぱいつながってると。こういう感じですね。こう、私以外の人もこう、つながってるという構造なんですね。で、あのー、これね、もうちょっとこのディス,ディスクのとこ行って、もっと遡っていくとこうなっていて、今日簡単に説明してるんですけど、実はこのディスクの向こう側にも、このディスクの向こう側にもこうつながってるディスクがあってでよくよく見るとこういうふうに、実は、この上位のディスクから、他のところも枝分かれして、こういうふうにディスクになってると。で、こう人間がつながってるんだと。まあ、これは、ライン的なエネルギー、この、なんでしょうね、なんか見,て見に行ったやつらしいんですけどね。こうなってるんだと。で、本当はね、このディスク、こ,んなこのディスクなんか2000、2000ぐらい、2000とか、すごい数あるらしいんですけどね、ちょっとその数はね、本当はね、この、つながってる数っていうのはね。で、このディスク、こうなってるんですけど、実はこのディスク、この、このこっちの上位のディスクの上にも上位のディスクがあるんですよ。うん、で、そういう感じなんですね。だから、こう,こういうふうになってるわけですね。こう、あの、まあ、こういうふうにですね、そうそうこ,うこういうふうにですね、この、大元のディスクの方にどんどんどんどんこう、枝分かれしていくんですね。そういう仕組みになってて、で、これが無,こう無数に枝分かれしてるんですね。まあ、あの、大元のところから。だから、私たちはこの末端に、末端にいるんですけど、で、これを遡っていくと、結局一つの大きなとこに行くと。まあ、こういう大きなところに行くと。で、これ、この回数はすごいいっぱい回数あるそうです。だから、結局、最終的な一つのまたディスクに行ってしまうっていうね。で、この、だから、この大元のディんと丸いところが、神とか、神とか宇宙とかっていう存在なのであれば、だから、そこから私たちは分かれてきたものであるっていうことなんですね。だから、誰一人として、えー、とそのおおその本物の創造主から分かれてない人はいないんですね。まあ、そういう仕組みになってるってことですね。だから、あのね、あの、これ、ほん、今日ね、話してる話は、本当基本中の基本なので、これ知ってるのと知らないのだと、全然人生が変わってきちゃうんですよ。だから、本当は、私たち人間っていうのは、みんな兄弟姉妹なんだけど、あのー、ね、あのー、そこで喧嘩してるわけですよ。喧嘩したり戦争してるわけですね。そういう、まあ、ある種、なんていうのかなその自,自作自演のゲームをやってるみたいな感じですね。まあ、違う言い方だと紙芝居紙の。紙の芝居だから紙芝居っていう言い方もありますし、ね。そういうことなんですね。だから、あのー、結局大元は一つなんですよ。そこから分かれて私たちになってるだけなんですよ。で、分かれていろんなことをですね、こうやってるということですね。あと、これ、あの、その時に、坂本さんかなちょっといらっしゃって、違う構造を書いてたやつ、坂本さんちょっと教えたんですけど、うーんと、うーん
かね、こういうのなんですね例えばこう,こういう,いやこ,うこれディスクと同じなんですけどこういうふうになっててこうなんていうのかなこういうふうになってるっていう。えーとまあ、このやっぱり一番下の階層があってその上の階層に行くとやっぱりすごく枝分かれしててやっぱそれも枝分かれしているとでまたちょっと上の階層に行くとまあこういうふうに上だんだん上へ行くとどんどん枝分かれしていくっていうかねでどんどん上へ行くたびにどんどん枝分かれしていくとこれがもうやっぱ多,多数階層として存在するとこういうこういうような表現の仕方もあるよねっていうことを言ってましたよねちょっと分かりづらいかもしれないですけどこう木,のよう木のようになってるっていうねでどんどんどんどん分かれていくっていうまあつまりこの,この1本の一本一本はまたこのこの1本の下と同じ構造になってるんですよ。うん、だから無限にこう分岐していく分かれていくっていう感じですね。こういう,ずずこう,いうビジョンも見える人もいますね。はい、あと違うビジョンとしては、まあ、これは今線で表したものなんですけど。まあ、線で表さないとしたらこういう出し方もあるわけですよね。ちょっとあんまり綺麗じゃなくてすみません。まあ、世界と宇宙がこういうふうにこれが世界とか宇宙だとするじゃないですか。あのこれが宇宙,宇宙でもいいんです世界でいいんです世界なんですけどでその中のポツッと一部が自分ですよっていうことですねまあこれの方が普通、まあ、これちょっと人です人の形なんですけどこれの方が分かりやすいっちゃ分かりやすいですよ、うん、人の構造っていうかねでも実はこの大きなものが分かれて一つになってるだけなので実は全体も自分だっていうことなんですね。例えば、あのー、海、海、海とかで、あのー、例えば、こう、波がこう出るじゃないですか。波が、こう、風を吹くと波が立つじゃないですか、海で。で、で波が立った時に、えー、俺は波だーっつって、その波が自我,自我を持つんですね。で、ああ、俺は波なんだ、なんかこんな気持ちいいな、みたいな感じでこう出てて、こうザーっていくんだけど、そのうちザバーンと海の中にまた吸収されちゃうんですね。で、生まれて死ぬって。だけど、大元のところに戻ってるだけなんですよね。だから、海が風によって、風とかによって、その波ができていて、でも波、波自体は、その海の不産物なんですよね。あと、まあちょっと違う角度で言えば、例えばコップとかあって、コップの中に水が一滴あったとして、その、ポチュンって落とせば、パッと水の中にかあの一緒になって消えちゃうじゃないか。まあそういうのと同じですよね
、で私たちはそういうまあそういう形をしてるっていうかね言えばですまあ説言葉で説明したり図で説明するとそうなるんですけどこ,う、まあ、これはでも本当はすごく複雑であの多分多次元的な存在だからあのちょっと図とかで説明できる図,図で説明できるんだけどある角度の図になっちゃうんですよさっきも全部ある角度の図ですよねでも全部あれ同じ意味なんですよねある角度あるじ違う次元から見ると違う形にまた見えてしまうんですよねまあでもそれも角度が違うだけで間違ってはいないんですよね全部ねまあそういうとこありますねおマルチョン構造かな<笑>これどこが持ってきたんだうんへえなるほどうんまあ本当はね分離してるけど分離してないんですよ我々っていうのはつまりまあ海の中にじゃあじゃあさじゃあ大海の中にある水の一滴だと思ってください私たちがだからあのー水の一滴ですからまあこうやってちょっとすくって一滴だけすくえばそれは私ですよっていう話になってでまた戻しちゃえばまた海になっちゃうっていうかでもあの同じ同じ同じ海ですよっていうあの私たち母なる海の中にいるもんですみたいな感じですよねまあ母なる宇宙でもいいしねまあそういう感じですよね。あそれで、昭和ですか、それで、ウブスナガミという考え方があるのかしら。あ、ウブスナガミか。ウブスナガミっていうか、ウブスナさんはちょっと生まれたところの神様のことだからちょっと違うと思うんですけど、あの、まあ、根本、根本的な分け見たまの最初のとこですよね。うん、で、まあ、何度も言ってますけど、まあ、神道では私たちっていうのは神様ですってことになってるんですよね。あの天皇陛下が神様だって昔言ってま,す言ってましたけどあれ,あれはちょっと嘘が入ってて本当は私たち全員が生き神様なんですよ本当は神道だとねで誰一人として神様でない人はいないんですよあの生まれてきた時にねあの命名って反してこうあの出すじゃない貼るじゃないですか命名誰それ太郎さんとかね花子さんとかね。で、だけど、あれ、あれ僕は、神道の、ちょっと、大きいところのね、先生にちょっと、あの、教わったんですけど、あの、命名、小泉君、あれは命名じゃないんだよと。あれは、みことなっていうやつなんだよと。で、え、なんでみことなって言うんですかって言ったら、いや、みことっていうのはね、神道で言うと、ないないのみことっていうのは神様の名前って意味ですと。ないない、ないないないないみことっていうのは神様のことですと。だから、だから、みことなで、だから、ただ,ただ太郎さんだったら、太郎さんという神様がこの家に生まれてきて、ありがとうございますということで、半紙に書いて、命名って、あのみことなって書いて、実は貼ってるんですね。だから、あのー、よく赤ん坊は授かりもんだっていう言い方がありますね。あのー、あのー、まあ、肉体、私たちは肉体、肉体のね、あ,あの、肉体が自分だと思い込んでる人いるんですけど、肉体と魂がセットになって初めてあの生まれてくるんですよ。だから、それがセットじゃないとね、あの多分死産とかになると思うんですよ。だから、そういうふうになってるっていうことですね。で、まあ、死ぬと、肉体から魂が抜けて、こう死ぬという形になってるわけですね。だから、まあ、これ、ここのね、根本、だからみんな神様、みんな神様だし、えー、みんな友達だし、みんな仲,仲間ですよっていう。<笑>みんな兄弟ですよっていう。ね。だから、これはアフリカの人も、アメリカの人も、ね、中国の人も、韓国の人も、みんな兄弟ですよってことです。あの、誰一人して兄弟でない人はいませんっていうことですね。だから、こういうところも分かっていなくて、いろいろこうやってしまうと、すごくややこしいことになっちゃって、戦争とかしてるじゃないですか、いろいろやるなとこで。
戦争してますけど、なんかこう自分で自分を殺しているようなものですよね。うん、だから、ここのね、基本が分かってると分かってないんだと、全然人生が決まってくるんですね。あのー、やっぱり人間はね、あの自分なりに、この、いい、いい、この、宇宙観というか、ね、宗教観というか、まあ、宗教を持ってきてこうね自分でこうそれを学びなさいっていうのもちょっと荒っぽいところなんですけど自分なりにこういうのをね確立しておいた方が実はいい,い,いところがあるんですよそうしないと大きなことが見えないんですねで今日喋ってることっていうのはあのあの間違ってることじゃなくてあのほとんど正しいことを言ってるからあのこれは参考になると思いますでこれを参考に自分なりの、ね、宇宙観というか世界観を確立してもらいたいと思うんですね。ここからこれが分かっていることによっていろいろできるんですよね。できるというかいろんな謎が解けてくるんですよ。で今までこれが分かっていなかったから、まあ、自,転自動車の運転ができていなかったということなんですね。まず基本中の基本ですよね。私たちはこういう状態ですと。だからつまり、まあ、自動車の例えがあったんですけどつまり、この体というね、自動車に私たちは魂が、魂という運転手が入ってるんですと、ポンと。ね、で、ポンと入ってることを忘れちゃってね、肉体が自分だと思い込んでるからおかしいことなんです、いっぱい。うん。そ、それでね、あの、おかしくなっちゃってる人いっぱいいるんですよね。でも、私は、本当は魂がこの肉体に乗っているんですね。でそれをちゃんと分かっていないと、あのいろいろ分かんあの、混乱するわけですね。だからあの、それがよく分かってない人はねあの、死ぬのはすごく怖いはずです、基本的にはあの。肉体が滅びたら終わりだと思ってるからね。いや、でもそれはちょっとない,ないんですよね。そうじゃなくて、やっぱりあの、魂は永遠なので、<笑>あの肉体が滅んでもね、魂だけはちゃんと残るんですね。というか、戻ってくっていうかね。で、またはリンにして戻ってくる場合もあるけど、まあね、それはその人の、あのー、どうするかによって変わってくるんですけどね。まあ、そういうことをずっと続けてるっていうことですよ。まあ、要は、こう、なんて言いますかね、あの、すごくすごい<笑>、すごいことですよ、物質世界っていうのはね。うん、だから、こういう構造、だから、あの、誰かすごく頭のいい人っていうか、まあ、神様頭いいんですけどね、この物質界っていうところを作ったときに、じゃあ、私たちがその物質の中に入,入り込むことはできないかと、まあ、トライしたわけですよ。あの動物みたいそこにいる動物みたいなものを作っておいたんだけどそこに入り込むことはできないかとそれでそれでそのそれをシステムができたのが人間だったわけですね、まあ、ちょっと今日の朝も言ってましたけどね松尾みどりさんがね、まあ、実際にはねそのこの人間っていうところに魂を定着させるっていうことで相当実験とかも繰り返してあのそういうのができてきた,きたはずなんですよね。だこれは多分ねだあの、ダーウィンの進化論じゃないんですよ、本当は。<笑>本当はね。だから実は、あのー、人間っていうのは実はあのー、結構長く生きてるようなな、すごい結構長く生きてるようですね。長く長く生きてるっていうのは、その進,進化、進化っていうか、進化してきたものじゃないんですよ、人間は。ポツンと、だから猿とかの遺伝子とかを使って、あのーまあ、宇宙人さんが作っちゃったっていう。<笑>そのい、魂の乗り物、あのこの、ここの惑星で魂の乗り物になるような動物いないかなって、ああ、いたいたいた、この人たち、この猿とかを、ちょっとこれを調整して、また宇宙人の遺伝子とかいろいろ入れて、わーってやって、<笑>あのー、それで作られちゃったのが、私たちの祖先っていう感じですね、うん、多分これがあのねあのアフリカの最初の女性だったかもしれないですけどね分かんないですけどね、うん、まあそういう感じですねうん
なんか質問あるかなインターネットの端末につま使わってる端末みたい。うん、まあそうですね。ある種インターネットがちょっと似てるとこがありますよね。うん。うん。ボックスさん、昆虫は一匹ずつの個性がはっきりしてないのはそこの違いかな。うん、そう、ちょっとね、あの、やっぱ人間ってのは特殊で、魂が入ってるがゆえにすごく創造的でもあるし、非常に多様性があるところがあるんですね。うんまあ、そういうところがありますね。まあ、そこから今日入っておりますけどね。ここがすごく基本の機能第一章みたいな感じだからね。まあこれまあでもね、まあ、うちのスピーチャーテレビとかね、見てらっしゃる人はもうこれ、基本中のキーかもしれないしね、もう分かってらっしゃる方いるかもしれないし、まあ分かってない方もいらっしゃるかもしれないけどね。で、だからね、なこれが、私が言ったことを腑に落とすとですね、いろんなことが分かってくるわけですよ。例えば、引き寄せ法則があるとかって世の中言ってる人いるけど、なんで引き寄せの法則があるんだったら、要は私たちが創造主ですからって。私たち神様ですからっていう。ね。だから神様が思えばそれは現実になるんですよと。ね。まあ極端円で言えばですね。うん。まあだからそういうことなんですよ。で、あと、まあ超能力者みたいな人も世の中にいるんですけど、なんでその人がいるんですかって言ったら、だからまあ神様ですからっていう。<笑>私たち神様ですから。だから超能力使いたいと思うと超能力使えるようになっちゃうんですよね。でまた超能力なんて絶対ないと思い込むと絶対ないっていう現実ができるんですね神様だから<笑>想像してしまうんですね、うん、だすごい人間はすごいですよだから神様がいないという思った瞬間に神様がいないってあたかも振る舞う世界がその人の周りに現れますからね<笑>本当にすごいですよ、うん、だ神様いると思ったら神様いるっていう思うそのあたかはもうそのように振る舞う世界が現れますからね。まあ神様いるんですけど、まあ人格心というよりは集合意識に近いですよね。みんなのね。うん。まあそういう感じなんですけどね。うん、まあということで、この一章が一番大切で、ここがわからないかみんな。右往左往していて、ああ、なんでこんなことやってんだろうとか、あるわけですね。<笑>えまあ、この前に、金桂軸っていうね、あのやつが 50, 50本ぐらいかな、入ってると思うんですけど、もっと多いかな、まあ、YouTube とか入ってますけどね。まあ、そこのやつらもう、最初の最初、最初の最初はちょっと同じような話をしたと思うんですよ。ね、ちょっとそれに近い話をしたと思うんですね。っていうのは、あのー、それ、それが真理だからね。<笑>うん。だから、それが分かっちゃうともう探すのはやめちゃうんです、やめちゃうぐらいのものですよね。でも、やっぱ感じられないとなかなかやめられないかもしれないからね。こう、理屈では分かっていても、それがやっぱり、あの、座禅とかね、禅とかでやると、ああ、やっぱり言ってること本当だっていう感じにはなるとは思うんですけどね。確かめたい人はね、禅をやるといいと思いますね。禅とかね。まあ、全部謎が解けちゃうんですよ。うんねうん、まあ神様なんでこんなねあのだからよく禅の禅のねまあそことか禅のお坊さんにねまあ井上浪士とかでよくスピーチャーテレビ,ーーテレビ出てますけど聞くとね「小さんああじゃなくて私がね井上浪士に「この世界は完璧ですよね」って聞くとね「完璧ですね」って言いますよ。うん、うん、だから完璧なんですよ実はだから
そういう分かれてなってる世界だからねでも分かれたことも忘れてしまっていてドンパチ戦争やってる人たちもいるんだよね面白いことにねだからこれは忘れてしまうっていうのはすごいことだなと思いますねでこれなんて言いますかねそのこれをちゃんと求めた人にだけこれが手に入るようになってるんですよ。手に入るようになってるんですね、このうちの仕組みっていうのはね。なぜなら、皆さんは神様だから、その人が、えー、とそれが欲しいとか、えー、真実を知りたいと思ったときに、それがちゃんとこうその人の目の前に現れてくるようになっているんですね。はい。で、例えばですね、うん、あの、何時自身を知れとかね、うん、そういうことわざがローマのね門とかに書いてあったとかって話がありましたけど、まあ、ユダヤ教でも言うらしいんですけど何時自身を知れあと仏教で言うとねあのまあ禅の、まあ、イノベーションのところの<笑>お寺行って門を見ると,、えー、と仏道とは自己を習うなりって書いたんですよ。ね、で自分を見ていくとね、本質がわかるんですよね。で、私たちはこう、外側ばっかり見,見ているね、癖が結構ついちゃってる人多いんですね、日本人っていうのはね。だから、外が、まあ、まあ、ね、本当に何かあるとすると、こう、外側に振り回されちゃっている。<笑>っていう状態になってすいませんうん、うんえー、外側に振り回されてしまうパターンが多いんですねだから内側を見るってことねあんまりしてないんですよ現代人がねであの体造界マンダルっていうのとねあのあの混合混合界マンダルと2つあるんですよ今後,今後は外側で体造界はあ体内の体だから内側なんですよで外側ばっかり見てるんですね見え,見える方の混合界の方ばっかりね混合界ってあの、まあ、ダイヤモンドって意味だけどさあの、ね、だから見える方ばっかり見てるんですよ綺麗な方外側ばっかりねだけど内側にも同じようにその仏の世界が広がってますよっていう話があってねで今日の話はだから世界が世界自体があってその中に自分がいるんだったらこれはまあ世界の中に自分がいるんだってことでちょっと体造界的ですよね、まあ、宇宙っていうのが自分一人で宇宙っていうのがね一つの人格であればですけどねだけどまた私たちの中にもやっぱ宇宙はあるしねそのさっき言った微生物の宇宙もあるしね、うん、あと心の宇宙もありますしねこれちゃんと自分の心をね収めていくとね本当にこうあの違う世界が広がってきますからね方向性が現代人方向性が逆になっちゃってるんですよねあの昔三船敏郎さんっていたじゃないですか「七人の侍」とか出ててであの人の立ち居振る舞いっていうのはね昔いた日本人の立ち居振る舞いだと思いますあの,あのパターンはちゃんと内側に意識が向いてるんですよ。で外側に,に影響されてないんですねチャラチャラチャラチャラ。で私たちは外側がどんどん変わっていくからそれに影響されてあっちこう右,左右行こう左行こうとか、ね、んとこんな今こんなん流行ってるとかねいろんなものにこう左右されてねいるんですけどねあ,のああいう人っていうのはねちゃんと内側向いてるから。そういういのがあっても別に左右されないんですね例えば高倉健さんとかねもう同じだしね持って同じものを持ってますよね三船敏郎さんでしょ高倉健でしょあと私はね親戚のおじさんもそうだったんですよ、うん、しっかり背筋が伸びててねあの詩吟やってましたけどねであのやっぱちゃんと世界を持ってる世界っていうか自分を持ってるんですね
だから自分を持ってるから外で何ちょっと何か言われても自分が崩れることはないんですねだからニフレトシローさんみたいな日本人ってほとんどいなくなっちゃったでしょ、うん、ねあのそれはねやっぱり外側見る癖をつけられちゃったんですよねだからここの、まあ、この人間学というかねあの見てるとですねそういうものが取り返せるようになると思いますね。うん、はい。えー、っと、沖縄で魂を落としちゃって急いで魂を戻すとこと,とかあります。ありますね。うん、まぶいごめですだっけね。はい。えー、っと、うん、まあそんな感じですよね。うんえー、僕さん、現代の教育で自分を見つめる機会のなんと少ないことか。他人と比較して自分のありきで自分を見つめるという発想がまず湧きにくい心が子供の頃から癖になっちゃう。うん、あの禅をやるとねあの、自分を見つめる、自分いるっていうのをね、ちゃんと習うんですけどね。だから、あのインフレント詳細やね、ああいうあの高倉健さんとかね、ああいう人がね、あのちょっと独特の波動なんですけどね、独特の波動っていうのは、やっぱちゃんと自分を見て、自分ができてる人なんですよ。で、ちょっと、前奏とかと似た境地なんですね、やっぱりああいう状態っていうのはね。うん。だから、ああいうところに、ね、行くことが皆さんできるっていうことなんですね。昔はいっぱいいたはずなんですよ。だから、禅とかの影響で、あれを知らず知らずの人でマスターしてる人が日本人いっぱいいたんですよね。で今はあなんか西洋人かぶれになっちゃった日本人がいっぱいいますよね。<笑>みたいな感じになってきちゃったっていうね。うん、西洋かぶれの日本人かどうかわかんない人たちがいっぱいいるみたいな感じにちょっとなりつつあるっていうね。うん、でもね、日本人のすごいところはね、こうやってまた復活,復活の流れが出てくることですよ。<笑>そのね、この前ちょっとで番組ありましたけどね。血の中に DNA に、まあ、DNA に刻み込まれてるというかね、血に刻,まり刻み込まれてるからね、思い出してくるんですよ。あと、こういった大きなものとつながってるとね、メッセージとかインスピレーションも湧きやすいしね、どっからこのインスピレーションは来るんだみたいな話あるんだけど、でもそれはやっぱ自分のとこから来るからインスピレーション来るんですよ。宇宙全体からインスピレーションが来るってこともあり得るわけですよね。ちゃんとつながってるとね。だからこれいうことを宇宙意識って言ってみたりする場合もあるしね。あと、ブッダの悟ったっていう言い方でも間違いはないんですよ。同じところに行きますよね。うん、だから、まあ、どの表現でもいいんですけど。うん、ねえ。えー、まあ、ノンデュアリティとかね。あと、富士っていう。富士2つの2つとない2つ, 2つの字で富士もありますけどねうんこの富士あこれこの富士がありますねノンデュアリティと同じかもしれない2つではないうん分けない。判断しない。だから、判断したり分けたりすると、宇宙がバンバンバンバン分かれてっちゃうんですよね。だから、判断しないと、私たちは大きな宇宙と一緒にいつもいられるんですよ。あと、瞑想してるときとか、無の状態になってるときは、大いなる宇宙と、本来の自分と一体になることができるんですね。まあ、大きな宇宙っていう、UFO の母艦があってね、そこにこう小さい UFO が私たちによって小さい、私たちが小さい UFO だとするけどね、しますけど、その時々エネルギーを充電に行,くと行かなきゃいけないわけですよ。やっぱり飛ぶためにはね、そので、行こうと思って合体するためには、あのそこの円盤に行く必要はなくて、簡単なのは、その円盤と同じ振動数になればいいんですね。まあ、無の境地ですね、要は。無の境地になると、その振動数が一致して、宇宙,と宇宙のエネルギーがダーッと入ってくるんですね。そういうふうに、ね、仕組みになってるんですよ。あ昔、なんだっけ、あの、え
太陽光あの衛星発電みたいなやつがあってあのあの大気圏の外に地球の外側になんか衛星で大きな太陽電池みたいなのを作って飛ばしといてでそこから電波で地上でこの電気を受けてあの発電そういう発電所を作ろうみたいな構想があったんですけどでそれも同じですよねその電力を送るときにどうやって送るかというと電波が送るんですよねで電波で送ってその地上の方でアンテナがあってアンテナでそれを同じ周波数にしとけばそれがね共振してこうエネルギーに入って入ってくるからそれをあの使いましょうっていうやつだったんですけどねまあでも計画だらでそれはやられてませんけどだから同じ,同じ周波数のものは共振するようになってるからあの座禅で無の境地になったりとかね、うんおなまあ、座禅でなくても無の境地みたいになると宇宙とパンとつながるんですね本来の本来の自分に戻,戻ってつながるってことですよ本来の自分っていうのはこの世界ってことですからねこの世界と一体になった感覚が出てきた時に本来の自分っていうことですよねうん、はいうんうんなるほどね。人間対人間、そうかな、ね。おかにさん、戦時中の逸話で、えー、っと、三船敏郎、三船さんは、喧嘩になると階級賞を外して、俺も外すからお前も外せ、お互いに階級賞を外して、人間対人間で行こうと言って、短歌を切り、そうすると相手は意気承知にしてしまったと言っています。うん。うんうん、あなんか、二名としても同じようなこと言ってますね。うん、なるほどね。あの、まあ、分かって、分かってた可能性ありますけど、あそこまでね、ああいう感じだと、悟ってる可能性があるし、あの、まあ、悟りに近い状態であった可能性がありますよね。うん、だってブレないんだもん、あの人、全然ね。外側見てないからね。<笑>外,外,あ外側に左右されてないってことかな。見てないって、見てないわけじゃないんだけど、左右されないってことなんですよ。で、禅だとね、外にあるものはそのまま、そのままにしときなさいっていうか、それはそのままにしてるんですよ。判断しないんですね、色見ていても。だから多くの人がねあの外側にあるものに、ね、気づいてそれを見ちゃうとあ,あそこら辺の扇風機だとかねあのあセミが鳴いてるとかさあとねあ太陽が出てきたとかね全部こう言葉に直しちゃってるんですよ頭の中でそうするとねもうその瞬間からねもうあの本来の,あの世界から逸脱しちゃってるんですよね言葉の世界に翻訳入っっちゃててるっていうねで本来はその例えばあ夏の暑い空があったら、まあ、入,道雲入道雲出てもいいんですけど入道雲が出てる空を見てあああんなあーっていう感じでこうそれは入道雲がとか青い空がなんて言う,言うとそこでもう何か違うものになってしまうんですよ。じゃなくてそのままそのあるがままを見ていくっていう。ところが禅とかの世界でねそれでいいんですよで赤ん坊の時はそういう生き方をしてたんだよってねあの大人になってからだんだんだんだん分別がついてき分,分別がついてくると分,分別で、ね、分ける別でねあのだからみんな分けちゃうからねこれはあれだあれはこれだとかね全部その人の思いでどんどんどんどん分けていってしまうし、物差しも持っちゃうからね。うん
だ悟った人と物差しゼロだからね通常,通常時の見方っていうのがだからストレスもたまらないしねただあるようにあるようにしてるだけっていうかうんねえ、まあ、そういうとこがあるんですよねだから外側にあまりも振り回されなくてもいいんですけどねうんまあ、ということでね、今日は、ちょっとお盆ということもありますんで、ちょっと人間塾、人間学ということでね、ちょっと基本中の気を、基本中の気をちょっと、えー、お送りしてみました。ちょっと短いかもしれないですけどね。まあ、これで、まあ、これでもしやろうと思ったら、第2回があるかもしれないですけどね。2回、3回ってやるかもしれない。ね。一番最初の基本は、私が世界ですということなんですね、本当はね。本当はね、これ、あの、なんか、ずっと細かいところから入ってって、最後に来るネタが、あのー、今、最初にやっちゃってるんですよ。最後に来るようなネタをバンって最初にやっちゃってるんですね、うん。逆にしてます。学ぶ方向性をが。っていうか、あまりにもだって細かいことをやってるとね、だから、この世界ってどんどんどんどん分かれていっちゃうからね、人間が分,分,分けちゃうしね、だから、木と同じでね、どんどんどん成長していっちゃうと枝分かれしていっちゃってどんどんどんどんいろんな葉っぱも出ちゃうし、うん、もうどこがどうなってるのかさっぱり分かんなくなっちゃうでしょねえあの大きくなって大木になっちゃうとねえそれと同じでねあのやっぱりねこの世界っていうのは根本的なところに行かないとねあのいつまでたっても本質的なところは分からないっていうことになっちゃうんですねだから今日はちょっと根本的なところの話をさせていただきましたはいということで第1回はちょっと短いんですけどねこんな感じで終わりにしたいと思いますはい、えー、またお目にかかれるといいなと思います思うんですねこんなもんでしょう今日はねはいまた、えー、お目にかか,かかりましょうそれではさよならありがとうございました。Thank、you